ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈസി ലേണിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ എക്സൽ എന്നുള്ളത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഒരു മെമ്പറാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ നമ്മൾ സാധാരണ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു രജിസ്റ്ററിലോ ഒരു ബുക്കിലോ ഒരു പേ പേപ്പറിലോ നമ്മൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു റോ കോളം ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഡേറ്റകൾ വീണ്ടും പിന്നീട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ഒരു ഫയലായി ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയുള്ള എന്തെങ്കിലും അനാലിസിസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ എപ്പം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈസിയായി റിട്രീവ് ചെയ്ത് ഈസി ആയിട്ടും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എക്സൽ എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് എന്നുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കണം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ പെയ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് കിങ് സോഫ്റ്റ് ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ കിങ് സോഫ്റ്റ് നെറ്റിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റമിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ ചെയ്താലും നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫീച്ചേഴ്സും ഈ ഓപ്പൺ ഓഫീസിലും കിങ് സോഫ്റ്റിലും ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫീച്ചേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ കിങ് സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്താലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഫയൽ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നതെന്നും എങ്ങനെ അത് സേവ് ചെയ്യാമെന്നും അതിനകത്ത് ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റമിലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എക്സൽ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള രീതി വ്യത്യാസമുണ്ട് വിൻഡോസ് എയ്റ്റിന് മുമ്പുള്ള വിൻഡോസ് സെവൻ വിൻഡോസ് എക്സ് പി ആ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലെല്ലാം എക്സൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാംസിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് സബ്മെന്യു ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ചൂസ് ചെയ്താൽ എക്സൽ ഓപ്പൺ ആക്കാം വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് മുതലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എക്സൽ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെർച്ച് ബട്ടണിൽ എക്സലിന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സലിൻ്റെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റുകളും ബ്ലാങ്ക് ഫോർമാറ്റിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ആയി വരും ഇതെല്ലാം എക്സൽ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രീ ഫിക്സ്ഡ് ഫോർമാറ്റിലുള്ള ടെംപ്ലേറ്റുകളാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ഇതാണ് എക്സലിൻ്റെ ആ ബ്ലാങ്ക് ഫോർമാറ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ സ്ക്രീൻ ഓപ്പൺ ആയി വരും ഇതാണ് എക്സലിൻ്റെ ഒരു ഫോൺ ഒരു എക്സൽ ബ്ലാങ്ക് ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഫോർമാറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്ലാങ്ക് ഫോർമാറ്റിൻ്റെ ബേസിക് സംഗതികളൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ആക്സസ് ബാറിനെയാണ് പറയുന്നത് ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാറിനാണ് പറയുന്നത് ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഐക്കൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാറിലേക്ക് ഇടുന്നത് ഇത് സേവ് ബട്ടൺ അണ്ടു റീഡു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു എക്സൽ ഫയൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഐക്കൺസിനെ നമുക്ക് ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാറിൽ ഇട്ടാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ക്യുക്ക് ആക്സസ് ഇത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എക്സൽ തരുന്നതാണ് ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏത് ഐക്കൺ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലുള്ളത് റിമൂവ് ചെയ്യണേ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ന
ആ ഓരോ ടാബിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സെൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഐക്കൺസ് ഇതിനെല്ലാം ഐക്കൺസ് എന്ന് പറയും ഐക്കൺസ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോ ഐക്കൺസിനും ചില ഐക്കണുകളുടെ റൈറ്റിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ ആരോ കാണാം ഈ ഐക്കൺസിലെ ഈ ചെറിയ ആരോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ബോൾഡിന് ആരോ ഇല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ആ ബോൾഡ് ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ബോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബോൾഡ് അല്ലാതെയാവും ഇവിടെ ഇപ്പൊ പക്ഷെ അണ്ടർലൈനിന് ഒരു ചെറിയ ആരോ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കാണാം ഇവിടെ ഒന്നെങ്കിൽ സിംഗിൾ ലൈൻ അണ്ടർലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ലൈൻ അണ്ടർലൈൻ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എക്സെല്ലിന് നമുക്ക് ഒരു അണ്ടർലൈൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡബിൾ ലൈൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഡബിൾ ലൈൻ അങ്ങനെ ഈ ഏതൊക്കെ ഐക്കണിനോട് ചേർന്ന് ചെറിയ ആരോകളുണ്ടോ അതിനർത്ഥം അതിനൊരു എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം എന്നർത്ഥം ഈ ഓരോ ഐക്കണിലുള്ള ഈ ഓരോ ഐക്കണിനും ഈ ഓരോ ടാബിനും നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡും ഉണ്ട് ലോങ് കട്ട് മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട് ലോങ് കട്ട് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മെനുവിൽ പോയി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മെനു ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണതിനാണ് ലോങ് കട്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് കേസർ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേ അതിനെന്താണ് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് എക്സെൽ ഓൾറെഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കും കണ്ടോ കൺട്രോൾ ബി എന്നാണ് ഇവിടെ ഇറ്റാലിക്സ് ആണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ആയി അപ്പൊ നമ്മൾ അത് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ട എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സിന്റെയും ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ബോൾഡ് കൺട്രോൾ ബി ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ബി അടിച്ചാൽ മതി കണ്ടു അല്ലെ കൺട്രോൾ ഐ അടിച്ച ഇറ്റാലിക്സ് ലോങ് കട്ട് മെത്തേഡ്സ് ആദ്യം പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ്സുകൾ അത്യാവശ്യമുള്ളതിന്റെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ എക്സൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ ടാബ്സ് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സെൽ നെയിം ബോക്സ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് നെയിം ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് സെല്ലിലാണോ കേസർ ഇപ്പൊ ഹൈലൈറ്റഡ് സെൽ ആക്റ്റീവ് സെൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് ഈ ആക്റ്റീവ് സെല്ലിന്റെ നെയിം ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സെല്ല് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ കാണിച്ചു തരും ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെല്ലിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിന് നമുക്കൊരു ഈ റേഞ്ച് എന്നാ പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിനെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയും ഈ റേഞ്ചിന് നമുക്ക് വേണേൽ ഒരു നെയിം കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല സിംഗിൾ സിംഗിൾ സെൽസ് ആണെങ്കിൽ ആ സെല്ലിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് സെൽ അഡ്രസ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് കോള ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെല്ല് ഡി എന്നുള്ള കോളമിലുള്ള ഒരു സെല്ലാണ് റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് സിക്സ്ത് റോയിലെ ഡി സെൽ കോളമിലെ സിക്സ്ത് റോയിലുള്ള ഒരു സെല്ലാണ് ഇത് അപ്പൊ ആ ആ നെയിം ആണ് ആ അഡ്രസ് ആണ് ഇവിടെ നെയിം ബോക്സിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനും ഫംഗ്ഷൻ ബോക്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനും ഫംഗ്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് അടുത്ത ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സെല്ലിൽ എന്താണോ ഡേറ്റ ഒരു സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ അല്ലെ ഇപ്പൊ ചില സെല്ലുകളിൽ ഫോമുലാസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ സെല്ലിൽ എന്താണ് ഡേറ്റ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ അടുത്ത ഈ പോർഷനിൽ കാണിക്കുന്നത് അതിനെ ഫോമുല ബാർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ സെല്ലിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് കാണിക്കും അല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ കാണിക്കും ഫോമുല ആണെങ്കിൽ ഫോമുല അവിടെ കാണിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ കോളം ഹെഡ് കോളംസ് ആണ് എ ബി സി ഡി നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ ഒരു കോളം വരയ്ക്കുന്ന അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് എക്സലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പല പല കോളംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ റൂൾഡ് ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ വരകൾ ഉണ്ടാവും അതാണ് റോസ് അപ്പൊ ഒരു കോളം ആൻഡ് റോ മെത്തേഡിലാണ് എക്സൽ ഡേറ്റ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്രസ്സും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര റോസും കോളംസും ഉണ്ട് ഒരു എക്സൽ ഫോമിൽ എന്നുള്ളത് ബേസ്ഡ്
ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് പല പല ഷീറ്റുകളിലായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഈ എല്ലാ ഷീറ്റുകളും കൂടെയാണ് ഈ ഫയല് ഈ എക്സൽ ഫയൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഷീറ്റുകളും കൂടെ ഒറ്റ ഫയലായിട്ടാണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫയലിനെ ഒരു വർക്ക് ബുക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു വർക്ക് ബുക്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഓരോ ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം കണ്ട നമ്മളിപ്പോ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി ഒരു സെയിൽസ് റിലേറ്റഡ് ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ജാനുവരിയിലെ സെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ഷീറ്റിൽ രണ്ടാമത്തെ ഷീറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫെബ്രുവരി മൂന്നാമത്തെ ഷീറ്റിൽ മാർച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ഡേറ്റ എല്ലാം കൂടെ ഒരു വർക്ക് ബുക്ക് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനും അനലൈസ് ചെയ്യാനും വളരെ ഈസിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റഡ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ പ്ലസ് സൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും എത്ര ഷീറ്റ് വേണമെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ബുക്കിലേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എത്ര ഷീറ്റ് വേണം ഒരു വർക്ക് ബുക്കിൽ ഇടാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ വർക്ക് ബുക്കുകളെല്ലാം കൂടെ ഇതിൽ വേറെ രണ്ട് കാര്യം കാണിക്കാന്നുള്ളത് രണ്ട് സ്ക്രോൾ ബാർസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എക്സലിൽ ഒരെണ്ണം വെർട്ടിക്കൽ സ്ക്രോൾ ബാറും ഒരെണ്ണം ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ക്രോൾ 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 ബാറും ഈ വെർട്ടിക്കൽ സ്ക്രോൾ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേളിൽ നമുക്ക് കണ്ട വെർട്ടിക്കൽ സ്ക്രോൾ ബാറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സെല്ലുകൾ താഴേക്കുള്ള സെല്ലുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വെർട്ടിക്കൽ സ്ക്രോൾ ബാറിൽ ക്ലിക്ക് ഡേറ്റ താഴേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ സ്ക്രോൾ ബാറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് താഴേക്ക് താഴേക്കുള്ള ഡേറ്റകൾ കാണാൻ പറ്റും ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ക്രോൾ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കാണാനുള്ള കോളംസ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് കോളംസ് കാണാനാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ക്രോൾ ബാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനിപ്പുറത്ത് ഒരു ഇതുണ്ട് നമുക്ക് സൂം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ എക്സൽ എത്ര ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജിൽ വെച്ച് ഇവിടെ പെർസെന്റേജും കാണിക്കും നമുക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജിൽ വെച്ച നമുക്കൊരു യൂഷ്വൽ നോർമൽ വ്യൂ എക്സലിന്റെ കിട്ടി ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ട് നമുക്ക് കാണണം ഇച്ചിരി കൂടെ വലുതായി ഇവിടെ പ്ലസ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കണ്ടു എക്സൽ ആ അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഫോണ്ടും സെല്ലിന്റെ സെൽ സെല്ലിന്റെ സൈസ് വലുതായി വരും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സൂം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വലുതായി കാണാം ഇനി നമുക്ക് ചെറുതാക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ മിനിമൈസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഉണ്ട് മൈനസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ചെറുതായി വരും ഇവിടെ പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ പെർസെന്റേജ് കാണിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു നോർമൽ ഒരു എക്സലിന്റെ ഒരു സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഇത്രയാണ് ഒരു എക്സലിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ ജനറൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം ഇനി ഈ ഫയൽ എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പല മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് എക്സലിലെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസിനും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേ ഉണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏതാ നമുക്ക് ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഏതാന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അത് ഫോളോ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷോ ഈ ക്യൂക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാറിലെ ഈ ഫ്ലോപ്പി ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സേവ് ഉണ്ട് സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ക്വിക്ക് ആക്സസ് സെയിം സ്ക്രീൻ കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ എസ് പ്രസ് ചെയ്യാം സെയിം സ്ക്രീൻ തന്നെ കാണിക്കും അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സേവ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ സേവ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ ഡേ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേര് നമുക്ക് ആ പേര് കണ്ടാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണം ഇത് എന്ത് ഡേറ്റയാണ് ഈ ഫയലിനുള്ളിൽ ഉള്ളതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സെയിൽസ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സെയിൽസ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് കൊടുത്തു പേര് കൊടുത്തു സേവ് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റ എപ്പ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫോൾഡറിൽ പോ ആ ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫയൽ അവിടെ കാണാം വെറുതെ ആ ഫയലിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എക്സൽ ഓപ്പൺ ആയി വരികയും ചെയ്യും അത് അതാണ് ഇപ്പൊ ന